Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita. Ya akhir-akhir ini uh, banyak sekali berita ya yang yang oke okay, gas oke okay, gas deh beritanya ini. Padahal belum juga uh, dilantik ini sudah banyak berita-berita yang ramai dibahas di media sosial ya. Antara lain ya ini ada revisi perpes. 191, 191 di mana uh, akan segera rampung uh, BBM subsidi uh, akan uh, hanya boleh digunakan oleh uh, kendaraan pengangkut bahan pokok dan juga angkutan umum. Kemudian ada macam-macam deh ya, ada juga uh, PPN ini yang naik 12%. Ada lagi berita tentang TNI Polri ini aturannya segera akan direvisi maka ASN itu boleh dari TNI Polri lah balik lagi di fungsi ABRI ya. Dan kemudian dinasti politik juga ini ini semakin banter aja ya beritanya Erina Gundono ya ini mantunya Pak Jokowi akan digadang-gadang menjadi uh, Bupati Sleman, begitu kemudian Gibran jadi Ketua Umum Golkar. Wah pokoknya udah rame deh, oke gas pokoknya. <laughs> Dan langsung saja kita simak ya uh, rangkuman berita kali ini. Ya berita ngegas pertama ini dari Kalimantan Timur tentang IKN tentunya ya. Ini ada uh, warga di kampung kota tua sabut pemaluan Kalimantan Timur yang dipaksa oleh badan otorita IKN untuk merobohkan rumahnya segera begitu ya. Uh, dengan alasan perumahan warga tersebut ada sekitar 200 rumah uh, tidak sesuai dengan uh, Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RTRW IKN. Padahal mereka sudah ada di sana jauh sebelum rencana IKN. Bahkan leluhur mereka sudah ada di sana. Mereka menunjukkan makam atau kuburan leluhur di sana jauh sebelum Indonesia merdeka. ya. Dan mereka mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Tidak pernah diundang untuk membicarakan bagaimana rencana Tata Ruang dan Wilayah IKN. Satu-satunya surat yang mereka terima adalah surat undangan yang berisi teguran begitu ya intinya teguran kepada warga di pemaluan ini karena sudah melanggar peraturan ilegal begitu ya dan diberi waktu tujuh hari sejak surat itu diterima untuk segera merobohkan rumahnya Kebayang nggak sih ya kita tinggal di rumah sudah bertahun-tahun sudah turun temurun tiba-tiba Gak ada angin, gak ada hujan, dapat surat begitu ya, yang mengatakan kita ternyata penduduk ilegal dan harus segera merobohkan rumah dalam waktu tujuh hari. Tidak ada sosialisasi sebelumnya. Nah, ini yang uh, ramai dibahas di media sosial ya. Jangan sampai ini menjadi kasus rempang jilid dua begitu ya, yaitu penggusuran warga dengan kedok pembangunan. Nah, nah ini yang dikhawatirkan. Dan yang menariknya lagi, ini di biasa lah ya di uh, media sosial. Kemudian dikomentari oleh banyak netizen menariknya karena ternyata di pemaluan ini kalau kita lihat di kawal pemilu ya justru ketika pemilu kemarin itu datanya ada 75% ini yang memilih 02 ya memilih keberlanjutan nah ini akhirnya ternyata yang berlanjut adalah penderitaan mereka ya pemerataan pembangunan malah meratakan rumahnya ya ini yang harus dirobohkan ya ini memang susahnya ya kadang-kadang uh, begitu sulit mengedukasi semua orang padahal sudah banyak ya yang uh, menyampaikan pandangan-pandangan uh, negatifnya dari pembangunan IKN ini apalagi kita tahu ya ini warga di kampung kota tua sabut pemaluan ini pasti rumah yang sederhana ya ya digusur lah karena kan IKN ini harus yang mewah ya warga yang miskin harus minggir lah ya untuk menyaksikan uh, pembangunan uh, IKN ini karena yang menempati nanti malah ditawarkan ke warga Singapura oleh Jokowi ya ya warga miskin di pinggir-pinggir saja lah ya harus minggir nah ini yang sebenarnya kita sudah sampaikan ya karena beritanya sudah uh, muncul jauh hari sebelumnya sebelum pemilu bahwa Jokowi menawarkan uh, warga Singapura untuk tinggal di IKN belum lagi uh, para investor ditawari pembebasan pajak HGU sampai 100 
60 tahun dan pengurangan pajak dan segala macam fasilitas yang diberikan kepada para investor. Sementara rakyat miskin ini sepertinya terlupakan. Dan satu-satunya yang diingat, pertama kali yang diingat, belum juga dilantik adalah mereka digusur. Langkah pertama untuk warga miskin ya. Padahal masih banyak warga yang belum punya hunian begitu ya. Ini menurut banyak pengamat, malah warga Singapura yang ditawarkan untuk tinggal di IKN. Nah ini yang Memang kadang-kadang susah ya um, meyakinkan ini ya, pendukung 02 ya, karena sebelumnya sudah banyak berita-berita kalau dicerna kalau diikuti seharusnya paham tapi kalau sudah gimana ya ini kalau diibaratkan kayak kayak orang pacaran begitu ya cewek dan cowok cowoknya ini uh, toksik begitu ya manipulatif gaslighting gitu tapi ceweknya ini naif ya dan selalu percaya dengan janji-janji dari cowoknya mungkin seperti itulah kalau diibaratkan ya sementara bestinya kita-kita ini selalu berusaha meyakinkan udahlah nggak usah pacaran sama dia nanti kamu begini lo nasibnya tapi yang terjadi nggak didengar bukan hanya nggak didengar malah dituduh ah kamu sirik ya karena cowokmu nggak tajir kayak cowok gue nah itu yang terjadi ya bahkan tetap memilih cowok yang manipulatif dan gaslighting tadi itu dan ya kita tahu malah menikah ya, ya bahkan 75% ini uh, pemilih di uh, pemaluan ya dan hasilnya seperti ini bukan mau menyukuri begitu ya tapi ini memang kendala yang dihadapi entah sampai kapan kita bisa uh, mengedukasi ya bahwa sebelumnya kan sudah terjadi di Rempang dan di lain uh, wilayah bagaimana penggusuran-penggusuran dengan uh, dalih pembangunan ini terjadi tanpa sosialisasi yang cukup dan uh, tanpa uh, keadilan sosial begitu ya kadang-kadang uh, pembangunan itu uh, baik Bagus, menguntungkan, tapi pertanyaannya menguntungkan untuk siapa? Nah ini yang harusnya menjadi pertanyaan besar. Harusnya menguntungkan bagi semua pihak kan? Pembangunan ini bagi semua pihak yang kaya maupun yang miskin, bukan yang kaya saja. Tapi ya sulitlah ya kalau sudah terjadi seperti ini. Yang saya khawatirkan bukannya ini menakut-nakuti ya, tapi uh, yang saya khawatirkan ini baru permulaan saja. Baru pemanasan ini ya. 200 warga di pemaluan digusur. Ini 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 kan belum dilantik juga uh, baru um, baru awal ini ya. Saya khawatir akan jauh lebih uh, buruk ya ke depannya uh, baik itu dari demokrasi maupun nasib orang miskin di Indonesia. Kita sampai pada berita ngegas kedua ini ya tentang kenaikan PPN 12% ini berlaku tahun depan. Uh, Ya ini juga ramai dibahas di media sosial ya karena PPN ini sudah dua kali naik ya. Sebelumnya tahun 2022 naik dari 10% menjadi 11% dan sekarang naik lagi jadi 12% ya. Nah yang bikin heran itu sebenarnya ya setahu saya dari zaman dulu ya selama saya masih bisa mengingat itu PPN itu dari dulu nggak naik-naik 10% saja ya dipatok ya. Nggak pernah naik perasaan siapapun presidennya. Uh, setahu saya nggak pernah naik 10%. Eh nggak tahu ya kenapa sekarang jadi naik sedikit demi sedikit 1%, 1% setiap tahun begitu ya. Mudah-mudahan ini nggak naik lagi ya karena uh, PPN ini memang di uh, subjek pajaknya itu perusahaan tapi jatuh-jatuhnya yang bayar tetap konsumen kita-kita karena perusahaan pasti akan membebankan pajak itu kepada pembeli. Jadi apapun yang kita beli itu ada PPN-nya. Kita beli Indomie aja atau apa gula atau apa selalu ada PPN-nya. Nah, ini uh, perusahaan membebankan PPN do 12% itu kepada pembeli sehingga otomatis harganya akan naik. Nah ini yang um, ramai dibahas ya karena di tengah uh, harga serba mahal seperti ini tanpa ada kenaikan PPN pun semuanya serba naik ya. Uh, tadi ada beras sudah naik, telur 38000 uh, ayam daging ayam 60000 sapi Kemarin di pasar Bintaro saya beli 160.000 sudah ya. Ya semuanya serba naik uh, di mana daya beli masyarakat juga turun, mencari uh, pekerjaan sulit, persaingan semakin ketat. Ini ditambah lagi dipukul dengan kenaikan PPN 12% yang pasti dampak efek dominonya akan besar, akan luas ya. Ini dikhawatirkan oleh banyak uh, pengamat akan menimbulkan orang miskin 
baru begitu ya karena yang semula bisa menabung karena harga bahan uh, naik jadi tidak bisa menabung apalagi kenaikan PPN 12% ini tidak dibarengi dengan kenaikan upah ya dengan yang prosentase yang sama. Nah, ini yang dikhawatirkan justru akan menimbulkan uh, kemiskinan baru ditambah lagi bisa menimbulkan PHK ya karena jika daya beli masyarakat turun ya uh, kemudian konsumsi turun otomatis produsen akan mengurangi produksinya dan jika produsen mengurangi produksinya maka tenaga kerjanya juga pasti akan dikurangi. Nah, ini yang dikhawatirkan ya efek domino seperti ini. Dan yang lebih membikin ngegas lagi ya alasan kenapa PPN ini dinaikkan 12% begitu ya. Men- menurut Menko Erlangga Hartarto ya, ini dikarenakan masyarakat sudah memilih untuk keberlanjutan. Nah, lo kan uh, jadi uh, Program-program yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi harus dilanjutkan termasuk kenaikan pajak 12% ini. Ya nggak ngomong kemarin-kemarin pas kampanye ya kalau keberlanjutannya naikan PPN ini. ya Inilah kita semua ketipu ya pemilih 02 maupun tidak ini yang memilih keberlanjutan atau tidak semua menanggung bebannya sama-sama semua mengalami kenaikan harga. Saya tidak tahu ya mengapa ini baru e, mulai, baru selesai pemilu muncul kebijakan-kebijakan yang ngegas seperti ini ya. E, seakan-akan e, menimpa orang-orang yang menengah ke bawah. E, mulai dari tadi itu BBM, e, subsidi e, bisa dikatakan dicabut ya karena hanya untuk kendaraan pengangkut bahan pokok dan juga angkutan umum. Sementara subsidi untuk mobil listrik ya tetap lancar jaya. Kita tahu ya para pemain mobil listrik itu pengusaha-pengusahanya ya dia lagi dia lagi ya dari karangan pemerintah pejabat-pejabatnya. Nah ini yang kemudian dipertanyakan rasa keadilannya itu ya mengapa seakan-akan ingin menciptakan kemiskinan lebih besar lagi. Apakah sengaja ini ya fakir miskin dipelihara oleh negara untuk dikaryakan menjelang pemilu dengan Bansos. Kita sampai pada berita ngegas ketiga ini ya tentang koalisi besar yang yang diwacanakan oleh PS ini agar dipimpin oleh Jokowi ya. Sebenarnya wacana koalisi besar ini sudah pernah dibentuk ya pada April 2023 lalu ya oleh Jokowi dengan menggabungkan partai-partai besar mulai dari PKB, Golkar, PAN dan P3 ya. Namun kemudian koalisi besar ini bubar begitu ya gara-gara PKB kemudian gabung dengan Anies dan ke P3 ke PDIP. Nah, sekarang wacana koalisi besar ini didengungkan kembali ya dengan tetap Jokowi sebagai pemimpinnya. Ini semacam barisan nasional di Malaysia dengan alasan untuk kepentingan bangsa. Nah, banyak politisi yang uh, menyuarakan ini ya bahwa perlu adanya koalisi besar demi kepentingan bangsa. Nah, kata-kata kepentingan bangsa ini ya yang akhir-akhir ini sering dimanipulasi ya. Apalagi katanya ini untuk kepentingan bangsa karena dengan adanya koalisi besar maka akan terwujud kestabilan politik begitu ya yang sangat diperlukan untuk e, menyelenggarakan program-program e, pemerintah ya. Nah, ini stabilitas politik atau stabilitas politisi dengan berbagai kepentingannya. Ini kan beda ya, beda arti. Nah, e, tentu saja ini banyak yang mengkritisi dikhawatirkan ini akan semakin merusak demokrasi di Indonesia. Contohnya kali ini saja ya dalam pemerintahan Jokowi DPR seakan lenyap ya karena memang sebagian besar sudah masuk dalam koalisi. Nah ini akan dilanjutkan gaya ini dengan lebih besar lagi ya. Kita tahu Golkar sudah sangat santer ya akan diambil alih begitu ya oleh Jokowi dengan dengan berbagai cara ya mulai Gibran yang katanya akan dijadikan ketua umum kemudian mungkin Jokowi jadi uh, ketua dewan pembina atau Bahlil ya. Nah, ini sudah santer Golkar ini bahkan tidak jelas-jelas dibantah oleh Jokowi ya ketika ditanya apakah benar akan memimpin koalisi besar dan masuk ke Golkar hanya dijawab dengan bercanda ya saya setiap hari memang ke istana begitu ya nggak nggak dibantah ya soal akan um, mengambil alih Golkar ini bukan hanya Golkar Pan sudah jelas juga kita sudah lihat bagaimana uh, memang transaksi itu sudah 
nampak ya uh, prosesnya PAN juga kabarnya akan uh, diambil alih demikian juga PKB yang digadang-gadang juga akan diambil alih dan uh, P3 dan kemudian Demokrat ini artinya uh, Jokowi bisa menguasai sekitar sepertiga parlemen uh, 33 persen tentu ini uh, jika kemudian merangkul lebih banyak lagi ya uh, partai-partai lainnya bisa dibayangkan ya akan semakin kuat uh, suara di parlemen sehingga uh, sangat stabil saking stabilnya semua kebijakan pemerintah akan diokein saja oke okay, gas aja begitu ya tidak ada yang mengkritisi tidak ada yang mengfilter begitu ya padahal kita tahu DPR ini sangat diperlukan ada oposisi sebagai fungsi checks and balance ya ini bagaimana akan ada checks and balance ya jika kemudian DPR menjadi paduan suara lagi, paduan suara nyanyi oke okay gas begitu ya, rasanya banyak netizen yang kemudian berkomentar lebih baik nggak usah ada DPR yang menyerap anggaran menghabiskan anggaran cukup besar ya jika ternyata fungsinya hanya stempel kebijakan-kebijakan pemerintah, apapun kebijakan itu meskipun sangat tidak masuk akal kan sering sekali ada kebijakan nggak masuk akal seperti akhir-akhir ini, pasti di okein oleh parlemen ya, nggak ada yang mengkritisi begitu. Tapi tampaknya uh, koalisi besar ini semakin santer dibicarakan bahkan uh, Waketum Golkar juga mengatakan ini tidak merusak demokrasi, ini dibutuhkan demi pembangunan dan lain uh, sebagainya ya, kata-kata manipulatif lainnya ya seakan-akan ini semua uh, kepentingan rakyat ya. Gaslighting lagi deh pokoknya. Uh, seakan-akan justru uh, inilah yang dibutuhkan oleh rakyat ya, sebuah koalisi besar yang justru membuat negara ini seakan-akan milik uh, Pemerintah, presiden, dan partai politik saja rakyat ditinggalkan ya, karena tidak ada wakilnya lagi. Padahal dengan adanya oposisi pasti akan ada uh, yang di parlemen yang mengkritisi kebijakan uh, pemerintah. Kita lihat ini contoh uh, pemerintahan yang anti kritik ya baru-baru ini Luhut bahkan mengomentari orang yang suka mengkritik. Pemerintah lebih baik uh, pergi saja dari Indonesia katanya. Nah inilah si uh, anti kritik semacam ini memang langkah yang utama harus diilangin dulu oposisi. Semua dijadikan uh, koalisi tidak ada oposisi sehingga rakyat benar-benar tidak ada yang mewakili. Rakyat yang tidak sependapat, yang tidak setuju, tidak ada yang mewakili. Dengan demikian ini semacam cek kosong ya. Kita menyerahkan cek kosong kekuasaan kepada Uh, presiden bisa dikatakan bukan republik lagi lah udah kerajaan lah terserah rajanya nih mau apa atur aja semuanya nah ini yang kita tidak ingin ya karena justru demokrasi yang dibangun dengan adanya oposisi checks balance dan uh, mengkritisi uh, kebijakan-kebijakan justru itulah yang akan menimbulkan stabilitas politik ya karena dengan adanya checks and balance ya maka seorang uh, presiden atau pemerintah tidak bisa semena-mena dan tidak bisa suka-sukanya menyalahgunakan wewenang sehingga lebih tercipta kestabilitasan politik ya daripada tidak ada yang mengkritisi sehingga terjadi kebijakan-kebijakan ngawur nggak ada bisa orang bersuara untuk menentangnya di lain sisi banyak pengamat yang berpendapat rencana koalisi besar ini justru juga akan berpengaruh kepada keharmonisan hubungan Jokowi dan Prabowo. Kita tahu Jokowi dan Prabowo begitu mesra untuk bergandengan tangan sehingga mencapai posisi untuk uh, Prabowo sebagai presiden dengan kata lain periode ketiga lah bagi Jokowi begitu ya. Tapi dengan koalisi besar ini tentu saja uh, Prabowo akan berada di bawah bayang-bayang Jokowi jika benar uh, koalisi besar akan dipimpin oleh Jokowi uh, tentu uh, ini akan membuat hubungan Prabowo dan Jokowi akan memanas ya karena akan ada semacam matahari kembar begitu ya kata pengamat politik uh, sehingga jika uh, terus dicawe-cawe tentu Prabowo akan jengah dan ini akan menimbulkan uh, memanasnya hubungan mesra antara Prabowo dan Jokowi dan bukan tidak mungkin Prabowo akan menggalang kekuatan lain dengan PDIP atau lainnya. Namun ada kemungkinan lain Prabowo sudah begitu jinaknya, menyerah saja, manut saja, sehingga kalau dulu Indonesia dipimpin oleh petugas partai, maka saat ini Indonesia dipimpin lebih buruk lagi petugas Jokowi begitu ya sehingga menurut saja apa kata Jokowi dan didikte Jokowi bisa saja Prabowo mau padahal Prabowo ini adalah ketua umum pemimpin partai sementara Jokowi tidak punya partai tapi tidak ada yang tidak mungkin ya karena Jokowi ini memang sakti mandraguna ini ya sehingga bisa saja kemungkinan itu yang terjadi kemudian Prabowo mau saja 
dengan adanya Jokowi cawe-cawe dalam pemerintahannya terus nggak pensiun begitu ya uh, melalui anaknya tentunya melalui uh, Gibran dan uh, kemudian Prabowo menganggap selama sama-sama menguntungkan ya selama ya bareng-bareng begitu ya meraup keuntungan kemudian diam saja dan mau saja itu juga bukan tidak mungkin ya ya bisa saja hubungan atau kerjasama Prabowo dan Jokowi ini langgeng ya dengan azas sama-sama untung Berita ngegas keempat ya, kali ini membahas tentang RUU DKJ. Ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Dimana jika Undang-Undang ini sudah dilaksanakan, maka uh, Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, tetapi sebagai daerah khusus Jakarta. Dan rancangan Undang-Undangnya ini sudah uh, dibahas, akan segera disahkan. Yang menarik, dalam RUU ini ada ketentuan tentang uh, Dewan aglomerasi begitu ya ini uh, membahas aglomerasi ini yang rame di uh, perbincangkan karena menurut Mendagri Tito Karnavian uh, Dewan uh, kawasan aglomerasi ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Gibran begitu ya apa itu aglomerasi ya aglomerasi ini uh, kawasan yang meliputi uh, DKJ daerah khusus Jakarta Kabupaten Bogor Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangsel, dan Kota Bekasi. Ya, kalau sekarang kan ada Jabodetabek. Kalau ini disingkat apa ya? Ribet ya? Apa? DKJ dan apa ini? Bodek Tabak Jur. <laughs> Susah banget ya. Pokoknya ini semua wilayah-wilayah di Jakarta dan sekitarnya ini disatukan dalam suatu kepemimpinan begitu ya untuk memaksimalkan pembangunan atau program-program dalam suatu dewan kawasan aglomerasi. Dan ini rencananya akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Inilah yang menarik ya karena... Uh, dianggap menyalahi sistem presidensial oleh, oleh pakar hukum tata negara ya karena kita tahu wakil presiden ini sebenarnya tugasnya adalah pembantu uh, membantu presiden saja begitu ya tidak mempunyai fungsi strategis bahkan uh, Ma'ruf Amin sekarang ini kayak nggak ada kerjaannya begitu ya karena tugasnya hanya untuk menggantikan jika presiden berhalangan ya tapi ini menyalahi aturan begitu ya tiba-tiba Uh, wakil Presiden sekarang mempunyai tugas strategis ya ini jika dilakukan berarti uh, Wakil Presiden mempunyai kekuasaan terhadap daerah-daerah aglomerasi itu yang tidak bisa dicampuri oleh uh, Presiden jadi ini kayak gini ya Presidennya udah dikasih mainan di IKN begitu ya disuruh bertugas di IKN sementara Wakil Presidennya mainannya tetap di Jakarta dong <laughs> dan di sekitarnya ini menguasai nah, akan dipandang seperti itu karena ini banyak melihat syarat akan uh, konflik kepentingan ya kita tahu wakil presidennya nanti uh, jika ini sudah disahkan oleh KPU maka anak presiden Jokowi jadi ini semacam ingin uh, memastikan bahwa uh, Jokowi masih akan bisa cawe-cawe di daerah-daerah atau fungsi-fungsi strategis ke depannya ya melalui anaknya nah ini tampaknya di sisa tujuh bulan kekuasaan Jokowi sudah sedang rapi-rapi nih ya memastikan merapikan bahwa penerusnya nanti dalam hal ini anaknya Gibran sudah aman begitu ya sudah dikasih kekuasaan-kekuasaan yang strategis ya sudah diatur semuanya mumpung lagi berkuasa ya salah satunya dengan memastikan nanti jika menjadi wapres Gibran ini nggak akan menjadi uh, hanya menggantikan Prabowo saja tapi mempunyai peran-peran yang uh, penting dan strategis Berita ngegas kelima, ini berita terakhir ya tentang kawal pemilu ini yang sudah mengumumkan ya berdasarkan hasil real count versi kawal pemilu ini sudah keluar hasilnya Prabowo Gibran menang ya sama lah persentasenya plek tiplek begitu ya dengan quick count yaitu 58% sekitar 58% bahkan penggagasnya yaitu Ainun Najib sudah mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran ya sebagai pemenang pemilu satu putaran saja begitu ya namun ini direspon negatif oleh banyak netizen ya banyak yang mengkritisi karena kita tahu kawal pemilu ini memang sudah ada sejak uh, Pertama kali Jokowi nyapres begitu ya tahun 2014 ini ada kawal, sudah ada 
Ainun Najib ini yang membuat kawal pemilu saat itu masih di luar negeri. Kemudian dipanggil oleh Jokowi untuk membantu IT ya dalam pemilu ini termasuk pada tahun 2019. Nah selama 2014 dan di 2019 ini memang ya Jokowi menang begitu kan ya. Dan ini kemudian dilanjut 2024 sehingga banyak yang kemudian meragukan yang mengkritisi tentang real count yang diumumkan oleh kawal pemilu. Sementara itu Anies Baswedan ketika dikonfirmasi apakah akan menjadi oposisi. ya untuk kedepannya Anis mengatakan loh bagaimana jika hasilnya berubah ya karena masih menunggu hasil yang diumumkan resmi oleh KPU pada 20 Maret nanti atau mungkin menunggu hak angket bergulir kali ya jika kemudian posisinya berubah kan masih ada kemungkinan begitu menurut Anis namun pada prinsipnya menurut Anis yang menang akan berada dalam pemerintahan dan yang kalah seharusnya berada di luar pemerintahan dalam hal ini menjadi oposisi dan Anis mengaku akan tetap mem- Pegang prinsip itu artinya akan tetap menjadi oposisi nggak akan uh, gabunglah dengan pemerintah ya Anies juga mengatakan jangan sampai merasa tidak kuat berada dalam posisi oposisi ini kayak menyindir wawancara Prabowo ya yang sempat mengatakan bahwa uh, Prabowo sempat mengalami banyak kerugian dalam uh, segi finansial ketika berada dalam posisi oposisi dan uh, ini diartikan nggak tahan jadi oposisi kemudian lompat bergabung dengan Jokowi. Nah ini sudah diyakinkan oleh Anies bahwa akan tetap menjadi oposisi. Ya demikianlah lima berita ngegas hari ini. Sebagian besar memang tentang Jokowi bukan apa-apa ya. Uh, memang banyak yang mengatakan uh, bukan saya saja ya pengamat akademisi guru besar begitu ya. Uh, mengatakan bahwa Jokowi ini sebagai perusak demokrasi. Kalau dulu uh, sebutan Jokowi sebagai petugas partai. kemudian menjadi pengkhianat partai dan sekarang bisa menjadi pengkhianat demokrasi, lebih jauh menjadi pengkhianat bangsa, mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti itu ya, dengan adanya kontrol dari rakyat Indonesia tentunya yang tidak akan membiarkan uh, hal tersebut terjadi ya, dengan bergulirnya hak angket dan saluran-saluran uh, demokrasi yang masih bisa diperjuangkan ya terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini, jangan lupa subscribe dan komen uh, meskipun nggak dibalas, saya baca semua komen-komennya ya, saya Rahmat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa